Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Carlos Augusto Machado, você está comigo aqui e agora, no Momento Cripto, que apesar de se chamar Momento Cripto, ou seja, remete o nosso pensamento a criptomoedas e é de fato o assunto principal do canal, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto diferente, afinal de contas, hoje é a primeira sexta-feira de 2023, que antecede o primeiro fim de semana. E por que, que eu quero falar de um assunto diferente nessa, nesse vídeo de hoje? Porque eu senti no coração que eu deveria trazer essa mensagem. Não sei explicar o porquê, mas quem acompanha o canal sabe que aqui a gente tem o costume de trazer mensagens motivacionais. E o que são essas mensagens motivacionais? São mensagens que falam do dia a dia das pessoas comuns, iguais a mim, iguais a você, que atravessam aflições, que atravessam problemas normalmente. Porém, dentro dessas mensagens, Deus é o centro. E o que eu trouxe para essa mensagem de hoje, o que surgiu para mim, foi uma história que eu já contei aqui no canal há não sei quanto tempo atrás. E eu não sei se eu estou falando nesse momento para alguém que está atravessando um grande problema. Talvez o seu problema seja insignificante para mim. Talvez o meu problema seja maior do que o seu. Ou o contrário, não importa o tamanho do problema. Se é um problema para você, então é um problema. E está te incomodando. Mas eu quero dizer para você, só para começar essa mensagem, que o Deus que te criou, que te ama que deu sua vida naquela cruz por você, está de olho em você, 24 horas por dia, e esse problema que te aflige não representa nada para esse Deus. É uma poeirinha cósmica, que não dá nem para dar um peteleco para tirar da frente de tão leve que é. A Bíblia nos conta a história de Davi, que era um garoto. Segundo a palavra de Deus, ele tinha cachos ruivos. E esse termo diz, em outras palavras, nas entrelinhas, que ele era um adolescente. Ele não aguentava nem colocar a armadura para enfrentar aquele gigante chamado Golias. E ele disse que ia do jeito que estava. E o jeito que estava era de peito aberto, sem nenhuma proteção, contra um gigante que estava de armadura com espada e escudo. E ele foi assim mesmo. É como se nos dias de hoje você fosse enfrentar uma pessoa que estivesse armada até os dentes e você vai na mão. Mais ou menos isso. E Davi foi. E Golias zombou de Davi, riu da cara de Davi, zombou do povo de Deus. E Davi, um garoto orientado por Deus, simplesmente disse, você vem até mim com escudo e espada, eu vou até você em nome de do Senhor dos Exércitos. Tudo que aquele menino tinha em suas mãos era uma funda, uma espécie de atiradeira dos tempos antigos e cinco pedras, segundo o que dizem os estudiosos e a palavra de Deus. Cinco pedras. Você sabe por que essas cinco pedras? Porque, segundo os estudiosos, Golias não era o único gigante da família. Ele tinha outros quatro irmãos tão grandes quanto ele. E Davi estava tão preparado para aquele confronto que provavelmente ele já tenha pensado em enfrentar os cinco gigantes. Por isso, cinco pedras. E a confiança de Davi em Deus era tão grande que ele sabe que não precisava mais do que uma pedra apenas para derrubar cada um daqueles gigantes. O poder de Deus é ilimitado. Bastou um tiro para cravar aquela pedra na testa de Golias, e Golias caiu morto. Porque não há problema que consiga afrontar o Deus que te criou e que te ama. Então, nesse primeiro final de semana de 2023, abra seu coração e sua mente para ouvir a voz de Deus em seu coração ou na sua mente, te dizendo como resolver esse problema que tanto te aflige. Abra sua mente para a presença de Deus na sua vida. 
Por que não conversar com ele e pedir a ele que simplesmente te dê orientação de como resolver isso? E ele vai fazer. A Bíblia, quero repetir, uma, um versículo que eu já falei tantas vezes aqui, ela diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Você já entregou? Mas não é só isso. Não, ad, não adianta apenas você entregar o seu caminho ao Senhor. Você precisa também confiar nele como Davi confiava, não naquelas pedras, não na funda, a antiga atiradeira. Davi confiava no Deus que liderava e lidera todos os exércitos do mundo, no Senhor dos exércitos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele certamente fará. Desejo para você um excelente ano de 2023. Desejo para você vitória plena na sua vida e que você seja uma pessoa feliz e realizada. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.